پاکستان میں موروسی سیاست کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے تمام جو بڑی پارٹیاں اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی قیادت خاندانوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے اگر فار ایگزامپل کچھ ایسی جماعت ہو جیسے تحریک انصاف وہاں پر ٹاپ لیڈر خود خاندانی سیاست کا حصہ نہ ہو لیکن نیچے جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں جو دوسری منی ڈائنیسٹیز ہیں اس پارٹی کے اندر ایگزٹ کرتی ہیں جہاں سے باپ اور بیٹے میں ایک یہ جو سیاست کا ہے یہ ورثہ منتقل ہوتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت کوئی بھی ہو مور اور لیس ایک آدھ کو چھوڑ کے جو پاپولر جماعتیں ہیں ان میں موروثیت ہے عوام ووٹ دیتے ہیں کیا ان میں اس بات کی جو ایکسپٹنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیا وہ اس لیے بھی موروسی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں عوام کے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے یہ مناظر ذرا آپ کو ہم دکھائیں گے جو اس وقت ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال کی اس وقت ایپک ترین مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وفاق میں وزیر اعظم کا اوت اٹھا رہے ہیں اور حمزہ شہباز صاحب پنجاب کے اندر صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اوت اٹھا رہے ہیں تو یہ دو تصاویر اس وقت جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمارے سیاسی نظام کی اس وقت بہت بڑا ایک چیلنج ہے کیا لوگ بیزار ہیں موروسی سیاست سے یہ سوال بھی پوچھیں گے لیکن پاکستان کے اندر تو یہ ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے اس مرتبہ ہم بیرون ملک میڈیا میں انٹرویوز کے اندر بھی بار بار یہ جب سوال ہے جو فورن کامنٹیٹرز ہیں یہ پاکستان کی قیادت اور ان کی ریپرزینٹیٹو سے پوچھتے رہے ہیں کہ کیا موروسی سیاست ہی تو نہیں ہے وہ مسئلہ پاکستان کی سیاست میں جس کی وجہ سے بار 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 دخل اندازی بھی ہوتی The first thing to know is that Pakistani politics is dominated by two political dynasties. There's the Bhutto family, which is linked to the Pakistan People's Party, the PPP. And then there's the Sharif family, who are associated with the Pakistan Muslim League Nawaz, the PMLN. Shabazz Sharif, the new prime minister, is the younger brother of Nawaz Sharif, who was prime minister three times. And what just happened was that these two political rivals came together as part of a united coalition to kick out Imran Khan. It is often said if you want to break into Pakistani politics, you need to have one of two things, a family with a long history in politics or enjoy close ties with the all-powerful military, or better still, both. Shehbaz Sharif is the new interim prime minister despite facing unresolved corruption charges. His older brother, Nawaz, held the top job three times and like every other Pakistani premier before him and after him, his terms were cut short and overshadowed by scandal. But the Sharifs aren't the only the Pakistani family that loves relishing in the political limelight. If the name Bhutto rings a bell, well it should. Bilal Bhutto Zadari took over as head of the second largest political party in Pakistan and is the son of not one but two former Pakistani leaders. His father, of course, is Asif Ali Zadari. How much longer can Pakistan's game of dynasty politics continue? How much more political upheaval should Pakistanis be willing to take before they say enough is enough? Criticize nepotism and, and, and dynastic politics as, 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 all, as much as you want, uh, but whoever the people of Pakistan decide, uh, that is what at the end of the day should matter. As far as myself is concerned, I was forced uh, into Pakistani uh, politics at a young, a young age. I didn't uh, choose this life, it chose me. Mm -hmm. When he was appointed as, mm -hmm. to run the party, he was a university undergraduate. Mm -hmm. What was your reaction when you heard that news? Were you no. still like you were when you heard the Bin Laden no. news? Uh, no, I was not Were you shocked? No, not at all. I think it was you very thought, expected. You thought, our great leader, I, I defer to this boy. I thought boy. it was the most expected thing to do. I'm being honest with you, it was the most expected thing to do. The Pakistan People's Party runs on the Bhutto name, that's a fact.